，唐夫人跟你无冤无仇，怎么会对你下这样的毒手啊？因为我发现，舒涵不是他的亲生儿子，我才是他的亲生母亲。干娘，舒涵是你的儿子。嗯，难怪，难怪他跟志远长得一模一样。陈曼青，他怕我把这个秘密告诉舒涵，所以他抢走了证据，还用药把我给毒哑了。陈曼青这个女人实在是太狠心了，佳音啊，我求求你，你得帮帮我，让我跟舒涵母子相认。干娘，这段时间。发生了很多事情，舒涵他现在和我住在一起。什么？舒涵怎么能跟你住在一起呢？他发生了意外，现在什么都不记得了。哎呀，当时就是因为高立博，舒涵他为了要救我。儿子，唐叔涵，我杀了你！他伤得很痛，所以就什么都不记得了。舒涵，舒涵，我是佳音啊！我是谁？我叫什么名字？你是陈志远。就错，告诉舒涵，他就是陈志远。我不止骗他说他是陈志远，还告诉他我们两个人一直都是夫妻，还有一个儿子，宝弟。干娘，我说了这么多谎，还骗了舒涵。你是不是觉得我是一个坏女人？你注定要跟我的儿子做夫妻，志远、舒涵，都是我的儿子。谢谢你，干娘，我真的好害怕。您知道我做的这些事之后，就不要我了。我现在每天都过得提心吊胆。舒涵，他好像不太相信我。你不是说他失去记忆了吗？那不是你说什么他就相信什么吗？不知道是不是因为我自己心虚，我总觉得他在怀疑我。不过我跟他说了，你是他娘，他急着要见你。这样吧，我来安排，我先回老家一趟，你再带他来看我。到那个时候。我再好好的跟他说，有你在我身边，我就安心了。菩萨，菩萨要求下，一下子有了儿子、媳妇和孙子，求下谢谢你。至于唐夫人，她毕竟帮我带大了书海，她呀，也是很不容易的。现在菩萨又把书海还给了我，我跟他的恩怨就此一笔勾销了吧。起来吧，干娘。我还上屋里找你呢啊！你们一块儿吃饭呢，找我什么事儿啊？所以啊，要不然一起吃吧。来来来，坐坐坐。呃，不用了，坐坐坐不用了，我吃过了。刚好你们都在这儿，我呢正好跟你们说件事儿。我决定了，给我婆婆请个律师。啊，请律师呢要花不少钱。
，所以呢，我正好想跟春花说，想想办法。素云，我那儿有点钱啊，就是我攒的那点棺材本哎，你要用就先拿去，啊，啊，对，我那儿有点，都给拿着。哎呀，素云，跟你说句实话，要是以前吧，你那个老婆婆。我巴不得他蹲在牢里一辈子别出来。不过这一次他的表现实在是够义气，值得我们帮帮他。这样吧，我那儿还有点私房钱，全给你，你拿去用吧。春花，你们会错意了，我不是想过来跟你们借钱，我呢都已经想好办法了。嗯，春花，我就是想跟你商量一下，我们那个包子铺啊，如果从明天开始做宵夜呢？做宵夜？嗯。啊。素云，我们这白天已经够忙的了，这一做宵夜，晚上都睡不了多少时间了。春花，啊，这样，那个刘爷不是跟你关系挺好的吗？不是还常说要帮你吗？要不，你去跟刘爷借点，不就都有了？你也知道，我都已经欠他不少了，我现在哪儿好意思再向他开口借钱呢？要不这样吧。你知不知道这个做宵夜比我们平常白天能赚多出好几倍？因为不是每一家铺子都愿意做宵夜的。这样，总之呢，你要是觉得累，你随时都可以回来，我顶着，行吗？一句话，行不行？行，你都这么说了，做宵夜就做宵夜。<笑>谢谢春花，素云，我也去帮你。好啊，<笑>我也算一个。有你们大家真好。佳义，你知道我娘是个什么样的人吗？她……你不了解情况，就不要说话。你注定要跟我的儿子做夫妻。怎么了？你娘虽然是个乡下人，没读过什么书，可是她是一个非常善良的人。我怎么连自己的娘都想不起来了？等下见到她老人家，千万不要提起你失忆的事情，免得她受惊吓。干嘛？叫娘啊！娘，娘，志远。志远啊，这是你最爱吃娘做的红烧肉，来，吃啊！我爱吃红烧肉啊！哦，对，我最爱吃红烧肉，我还吃肥的呢。啊，那
，我再给你加一块肥的，多吃点啊，多吃点。娘，你也吃。对。啊。对了，志远，娘，我想了一下，我想把家搬到北平去。搬到北平去啊？这干嘛要搬过去啊？去了那儿，我们谁都不认识。就是要搬到谁也找不到的地方去才好呢。哦，娘的意思是，搬到没有人认识的地方，就没有人打扰你，可以安心画画。对，对。我喜欢去北平，北平有哈哈镜，我喜欢去玩。你看，乖乖孙子，我们搬到北平去之后啊，奶奶就带你去照哈哈镜，好不好啊？好不好啊？好不好啊？多吃点啊，多吃点啊，吃了长个子，还要吃蔬菜。佳音啊，这天色也快晚了，这里山区离城里又那么远，晚上啊就在这里歇着吧。嗯，我带宝弟在外面睡，你们俩就在里面的大屋子里睡吧。娘，哎，你们本来就是夫妻嘛，就该睡在一起。哎，来吃，快吃快吃。哎，来，娘，您多吃点。哎。那些人在干什么呀？在地里收花生呀。大叔，您这儿还需要人摘花生吗？你这么小，快回去上学吧。求求您了，大叔，我真的会，我真的会的，求求您了。钱就哗哗的来了，赶紧数钱！来来来，可是素云，我们真的好累呀、啊。是啊，素云姐。对呀、啊，我们白天也做，晚上也做。这赚钱哪有不辛苦的？我现在让你们数钱，你们还嫌累呀、啊？我还不明白啊，你赚这么多钱，不就是为了给你婆婆打官司吗？行，没问题，我们帮你。你们对我的好，我全记在心里。这钱啊，以后我会还给你们的。行吗？哎呀，今天赚的可真不少啊！哎呀，婷婷，婷婷，妈妈，你回来啦！今天吃什么？吃包子。你每天吃包子是不是吃腻了？没事的，妈妈。你说包怎么吃了？嗯，赶紧吃包子啊！嗯
问你啊，你是不是动妈妈钱了？没有啊，没有。你跟我说实话，到底有没有动妈妈抽屉里的钱？没有啊，妈妈。没有，真的没有。那你告诉我，这些钱为什么是湿的？你说呀，不说话是不是？你自己摸摸，你书包是不是湿的？我刚刚看见你书包是湿的，我就很奇怪。你干嘛去了？你说你干嘛去了？我真是对你太失望了。你什么时候学会跟妈妈撒谎了？跟妈妈说什么时候学会跟妈妈撒谎了？我没有啊，我真的是白疼你了。你不知道现在家里什么情况吗？你不知道妈妈为了奶奶请律师，妈妈成天的卖包子。你不知道妈妈辛辛苦苦挣钱是为什么吗？还敢动妈妈钱，还跟我撒谎。我没有。你什么时候长本事？你倒是。我真的没有啊，我真的。你给我跪下，跪下！妈妈，我真的没有，还敢说没有？真的没有。生是哪儿来的？你是不是瞒着妈妈去花生地里干活了呀？吃吧，宝弟。来，妈妈喂。嗯，好，谢谢啊。谢谢哎，卖报卖报，号外号外，先生要报纸吗、嗯？来一份吧。哎，好，谢谢啊。警方认为，此案并非陈宇一人所为，正在努力追查共犯当中。前朝福晋陈曼清，陈曼清，陈曼清，陈曼清，陈曼清，来给我看看，给我看看，有什么可看的？豆浆都凉了，快吃饭吧。不是，我好像认识这个人。你又胡思乱想了吧？你怎么可能认识人家？人家是什么前朝福晋的？先吃饭，都凉了啊！你紧张什么？我哪里紧张了？我是怕菜凉了吗？你作为一个爸爸，能不能给宝弟做个榜样啊？啊！我管他也得管你嘛！快吃，快吃！来，宝弟，我们吃一个给爸爸看，乖不乖？嗯，真乖。哈哈，不就是抓个女人吗？倒是高先生您手腕毒辣，这新闻都是你提供的线索吧？哈哈哈哎呀，李局长，这次呢，谢谢你了。以后
，多走动走动。哎呦，您真是太客气了啊！好说好说，嗯、请来，请，请啊，干。老弟，我们去那边。嗯，来，走嘞。你没告诉舒涵吧？我当然没有告诉他。可是我真的没有想到，他看到那则报道。陈曼青三个字，竟然会有感觉。我那个时候真怕他突然想起点什么来，这可怎么办才好啊？不行，我们要沉住气，因为我刚才就是一时太紧张，所以才会让舒涵起疑心。真是没想到，舒涵他娘会起来真坏。可是紧要关头，他竟然替儿子去顶罪，去死、啊。这件事不是陈曼青做的。我们不能让他白白受冤枉。那你打算怎么样？可不能把舒涵拖下水呀、啊！娘，你想哪儿去了？我怎么可能把舒涵拖下水啊？嗯、妈妈和奶奶今天就要出去，听爸爸的话。嗯。听见没有？嗯。那。宝弟今天就交给你了，你也要照顾好自己啊、哦。知道了，夫人。志远啊，北平你又不熟悉，万一出去跑丢了可不得了。嗯、宝弟也别带出去，知道吗？知道了，娘。你看，你们一人一句，我都不知道该说什么好了。<笑>你真的别乱跑。妈妈再见，奶奶再见。哎。再见。春花，你说我该怎么办？我婆婆现在在大牢里，非说自己杀了人。舒涵又是一点消息都没有，而婷婷的病也越来越重了。我真的觉得快无路可走了。叫天天不应，叫地地不灵。我觉得我自己快撑不下去了。素云，再怎么样，你都要撑下去啊！你婆婆既然是被冤枉的，那就赶紧替她伸冤呐、啊。可是她已经在牢里说她自己杀了人，你让我怎么给她伸冤呢？哎，那要不我们多花点钱，先把她保出来再说。你说的倒是容易。要把他保出来，那也得找得到人，摸得到门路才行啊。素云，你就别发愁了，船到桥头自然直。实在不行，啊，咱们再去找找刘烨，他倒是个仗义的人。刘烨，你们也都知道他是黑道上的人，这官府的事情，他怎么能帮得上忙啊？对了，我想起来一个人，我男人以前认识一个朋友。他在牢里有很多的门路，经常帮人疏通关系，把人都保出来的，还能把人给保出来。嗯，那赶紧去找找这个人啊！可是，要花很多钱的。哎呀，只要能把人给保出来，花多少钱都行啊！春花，我求求你，你赶紧去找那个人，不管花多少钱，我都能想办法筹到，行吗？来下，坐住，坐住，来，哎，来来来，力道得上去，来来，预备，来走，左右，来，看到没有？上去，来这边来啊，你们这边，你们站稳了啊，来，站稳了，哦，摆好摆好，好，行了行了，尽力点点，开饭了，哎，你们几个听好了啊，今天晚上早点睡觉，明天打起精神来演出啊，行，吃饭去，好好，走走走，转去转去啊，来走走，哎。牛儿，你怎么不跟他们一块吃饭呢？娘，明儿的演出准备怎么样了？哎呦，我的小牛儿啊
你还担心这个干嘛？有你挂头牌也孙悟空啊，还怕拿不到上钱呢。<笑>牛儿，你现在是越来越有出息了，我算看出来了。我和你娘的下半辈子全都指望你了。还闭上眼睛读啊！我让牛儿去学唱戏。要是靠我这张老脸呢，去唱黄梅戏，现在连口饭都吃不上啊！<笑>爹娘，那我吃饭去啊！哎、快去啊！哎，哎跟他们说多吃点啊，灶上没有。哎，喝茶、啊。怎么样？现在有这么个不大不小的牛家班，知足了吧？你说的倒轻松。你倒是轻松了，要不是牛儿，咱们现在能在这儿住吗？能好吃好喝吗？行行行，说是牛儿本事大，行了吧？当然了。来来来，劳苦功高，喝茶喝茶，哎。现在还人的钱还没凑齐呢，你现在见他，他吐你一大脸吐嘛。当初闯祸的是你，嗯，唐叔涵是个厚道人，他不可能对我们，我们还是诚心诚意的对他，不会的，不会的。哎，现在正开戏呢。没事，没事，不用不用。哎，女儿，你刚在台上表演的时候，你有没有看到底下有个熟人呢？啊、你小时候在上海的弄堂里，啊、那个叫唐书涵，唐叔叔的。哦，我记得，我记得。他就坐在台下看你表演呢，你他刚才看见了。哎，你刚才唱戏啊，没注意看，他就坐坐在第一排，那样子是一点儿都没变。嗯。奇妙，这唐书涵睁着眼睛说瞎话。爹，我看唐叔不像是在骗人。牛儿，你明儿到他那边去，别跟那个姓唐的啰嗦，直接找你素云阿姨，跟她说呀。你娘我很早就想把钱还给他，知道了吗？嗯，我知道了。您这边还真大呀，小牛老板，累了吗？来，过来休息一下。哎，就来就来。怎么没看到宝弟的妈妈呀？我妈妈在那儿呢。啊，这个，他妈妈有事去上海了。哦，上海，啊哈。哎，那婷婷呢？婷婷怎么也不在照片里啊？谁呀、啊？爸爸，婷婷是我姐姐。哎，我怎么不知道你还有个姐姐？
爸，你不知道的多了。我还有一个会做大包子的姨呢。啊，对对对，素云姨，就是她妈妈。呃，我我也想问，素云姨怎么没跟您在一块啊？谁是素云？素，她为什么要跟我在一块？啊，您不认识她？难道您都忘了弄堂里发生的事儿了？弄堂？我们住过弄堂吗？哪个弄堂？看来他真的什么都忘了。你没看见我正包着呢吗？赶紧帮忙！哎，快快快，换线你那事业怎么回事啊？都五六天了还没动静。哎呦喂，你不说我我都给忘了。你什么脑子啊？这样的事儿也能忘？真是的，我这心里啊一直不踏实。你别急啊，等今天打烊了，我们去问问不就行了？赶紧去，必须去，急死人了，真是。我去唐叔家的时候啊，非但没看到素云姨，而且她的太太好像变成另一个女人了。啊！让我说中了，这唐书涵啊，把素云给休了。不大可能，这素云的个性，唐书涵不可能把她休了。那，哎，那就是唐书涵外面有了另外一个女人，她又不敢把素云给休掉，就和这个女人远走高飞，跑到北平来，改名换姓。见着咱们的，没脸相认。爹，照你这么说，唐叔不成陈世美了？这事儿谁说的准呢、啊？有可能的。素云，这是我所有的家当，你都拿着吧，都给你。哎，素云，这次是是我不好，是我对不住你。春花，春花，不是我说你。你看你找的什么人啊？被人骗了都不知道。顺子，你就别怪春花了。春花，你别难过，我没有怪你的意思。你看，找人去疏通关系，也是我让你去找的吗？找的那个人靠不住，跟你也没关系呀、啊。这钱你拿回去，我不怪你，你别难过了啊。素云，你，你真的不怪我？我真的不怪你。不过这个钱你还是拿着吧。都是我害你，损失了这么多，这是我的一点小心意。春花，你再好好想想，这些年我们住在一起，你帮了我多少忙，照顾了我多长时间？这些钱是你辛辛苦苦赚来的，我怎么可能要呢？你快收着，拿着啊！春花，快拿回去。听素云的吧。放心好了，钱的事情，我自然会有办法的。你还信不过我杨素云吗？爸，爸，爸爸，爸爸，你在哪里呀、啊？爸爸，爸爸，你在哪里呀、啊？在哪里？不怕不怕，妈妈在这儿呢。说，啊，这素云这么救她婆婆，想必她婆婆真的是被冤枉的。春花，我总觉得这事儿有点奇怪啊。你看，那个人他看到当时的情况了吗？而且，他还告诉所有的报社，报纸这么一写，加上唐夫人承认自己杀了人，这巡捕不办都不行啊。这倒也是啊，别怕。哎，哎，素云，素云，怎么了，素云？你背着婷婷，这是要去哪儿啊？
他在发烧，我得带他去医院看一看，一会儿还得给婆婆送饭去。快冲了，来，我拉你们去，送婷婷去医院去。呃，宋云，来，哎呀，这个劳烦我替你去送。你知道地方吗？你放心吧，你快陪婷婷去吧。哎，顺子，等我，小心点啊。哎。小心点啊！啊，陈万青啊，有人来看你。看我？是谁呀？你来干什么？伯母，我在报纸上看到你的报道。我知道你是冤枉的，我是来请律师帮你辩护的。我不是冤枉的，我是杀了人，一命偿一命，我的事情不用你担心。我知道你是想帮舒涵顶罪的，可是能不能让我试一试？说不定我可以找到两全的办法。只要任何对舒涵不利的事情，我都绝不会干的。那你有没有想过，舒涵是不是不想看到你现在这个样子？他一定不会同意你这么做的。你知道舒涵在哪里？你见过舒涵？我没有见过舒涵，我也不知道他在哪里。如果你真的想帮我，就把宝地还给苏云。到现在你还在想着跟我抢孩子，佳音，我已经是一个快死的人了。唐家让我败了，儿子不知所踪，就连我唯一的孙子。我只想我唯一的孙子回到我们唐家，要不然我愧对列祖列宗，我怎么面对先人呢？我求求你，我求你把宝地还给我们，在我临死之前，让他回到唐家好吗？我求求你，我很同情你的遭遇，可是这件事情。恕难从命。再说了，宝弟他从来都不姓唐，他现在只是回到他的本姓罢了。你胡说些什么？我到底是不是在胡说？宝弟到底姓什么？你自己心里也很清楚。所以我劝你，不要再拿唐家来压我。有些话，如果说得太明白。大家的脸上都挂不住。你是不是知道些什么？你有什么话就直说吧。我现在都已经这样了，难道我还怕你威胁我？如果你把宝地还给我们，我会很感激你。可是你要执意霸占宝地。好，我让素云给你打官司，力争到底。我好心来看你，我好心想帮你，你何必要这样苦苦相逼呢？本来我想给你留一点余地的，但是好像我说什么都没有用。对了，我带了一个人来看你。
那晚半夏可真够毒的，幸好还有药可以医。你在说什么？什么半夏？我听不懂你说什么。夫人，我今天不是来寻仇的，我是来报恩的。舒涵是我的亲生儿子，我谢谢你替我们陈家养育了他多年。你为了舒涵，豁出自己的性命替他顶罪。我这个当亲娘的，还有什么好计较的呢？你害我的事，我当时还你的恩情，就当什么也没有发生过。我也绝不会跟舒涵说。你说什么？我凭什么相信你的鬼话